Historia astronomii to dzieje kolejnych odkryć, które zmieniały naszą wizję Wszechświata. W Polsce zawsze była ona związana z losami naszego kraju. W tym programie pokazujemy najważniejsze osiągnięcia polskiej astronomii ostatnich 100 lat. Od odrodzenia Rzeczpospolitej aż do dziś. Oto astronomia niepodległa. Historia astronomii w niepodległej Polsce w szczególny sposób zapisała się na kartach Uranii. To najstarsze ukazujące się do dziś polskie czasopismo poświęcone badaniom kosmosu. Urania ukazała się tuż po odrodzeniu wolnej Rzeczpospolitej. Jej historia jest ściśle związana z losami Polski, a na jej łamach można odnaleźć świadectwo rozwoju polskiej astronomii i najważniejszych światowych odkryć ostatnich stu lat. Pierwsze numery Uranii ukazały się w latach 1919-1920. Nie były one jednak dziełem naukowców. Powstanie czasopisma to niezwykła historia trzech warszawskich maturzystów. Stanisław Mrozowski, Stefan Kaliński i Jan Mergenthaler byli młodymi pasjonatami, którym zamarzyło się wydawanie periodyku dla miłośników astronomii. Co ciekawe, przez długi czas sądzono, że żadne egzemplarze tych pierwszych zeszytów Uranii się nie zachowały. Dopiero w ostatnich latach udało się je odnaleźć. Profesor Jarosław Włodarczyk natrafił na to niezwykłe znalezisko w rodzinnym archiwum przekazanym do Instytutu Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk. Rodzina Wasiutyńskich przekazywała Archiwum Polskiej Akademii Nauk materiały związane z działalnością wybitnych przedstawicieli tej rodziny. Pilotował to dr Tucholski z naszego Instytutu Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk. I pewnego dnia przyszedł do mnie i przyniósł mi kilka takich pisemek astronomicznych, mówiąc, że w tym wszystkim znalazł do i nie wie, co z tym zrobić. Jednym z członków tej rodziny był Jeremi Wasiutyński, astrofizyk, no i przede wszystkim autor fantastycznej książki poświęconej Mikołajowi Kopernikowi, który jeszcze przed wojną opuścił Polskę jadąc na stypendium i potem już nie wrócił. W ten sposób, jak sądzę, dzięki młodzieńczym pasjom Jeremiego Wasiutyńskiego trafiły do nas pierwsze numery Urani, o których Wiedzieliśmy, że kiedyś powstały i zostały wydane, ale których nikt do tej pory na oczy po II wojnie światowej nie widział. To pisemko pojawiło się właściwie jako efekt miłośniczej działalności kilku warszawskich gimnazjalistów. Dokładnie byli to trzej młodzieńcy, panowie Mergenthal, Kaliński i Mrozowski. Wspierani byli przez urzędnika postowego pana Białęckiego, który był sam miłośnikiem astronomii, a co najważniejsze miał teleskop o średnicy 10 cm. I oni założyli koło miłośników astronomii w 1919 roku. Za tym poszedł pomysł drukowania pisemka. Podobno pan Białęcki dał mu tytuł Urania, wymyślił go i tak zostało. W tym pisemku wspomniani miłośnicy astronomii zaczęli drukować artykuły, które właściwie z jednej strony relacjonowały najnowsze odkrycia związane z kosmosem. Na przykład Jan Mengenthal opisał wyniki słynnych obserwacji zaćmienia Słońca, które potwierdziły przewidywania ogólnej teorii względności Alberta Einsteina. Z drugiej strony pojawiły się tam teksty, które były tekstami poradniczymi, jak obserwować na przykład gwiazdy zmienne. No i wreszcie na końcu każdego numeru była zamieszczana mapka nieba odpowiadająca porze roku. 
To wymagało sporo pracy, ponieważ skład był zrobiony w postaci maszynopisu. Ręcznie wmontowane w maszynopis były nieliczne ilustracje, plus wspomniana mapka nieba, a potem całość drukowano w drukarni techniką litograficzną. Wydanie czwartego numeru Uranii przerwała wojna polsko-bolszewicka. Twórcy czasopisma zgłosili się do służby wojskowej. Ich dalsze losy to trzy niezwykłe życiorysy, ściśle splecione z losami Polski. Jan Mergenthaler jako jedyny został zawodowym astronomem. Pracował najpierw w Obserwatorium Krakowskim, potem na Uniwersytecie Jana Kazimierza w Lwowie. Po zakończeniu II wojny światowej trafił do Obserwatorium we Wrocławiu. Z czasem objął funkcję dyrektora tej placówki. Przyczynił się do rozwoju zupełnie nowych dziedzin astronomii, heliofizyki i badań kosmicznych. Był to człowiek o bardzo szerokich zainteresowaniach i horyzontach. Wielki e, miłośnik astronomii, zwłaszcza Słońca. On zorganizował służbę Słońca i to taką, która polegała na tym, że wśród miłośników astronomii rozpropagował obserwacje Słońca i wyznaczanie liczb Wolfa. Proste obserwacje polegające na liczeniu ilości plam, plam, które się zjawiały na Słońcu. Ale zainteresowania profesora były też takie, po, potrafił patrzeć w przyszłość. Właśnie wtedy, gdy przyszła propozycja budowania aparatury kosmicznej i wysyłania jej na radzieckich obiektach kosmicznych, on pierwszy w Polsce podjął się tego z wielką odwagą, dlatego że nie mieliśmy ani doświadczenia, ani funduszy na to, a mimo to profesor uważał, że trzeba. To było parę lat po wyszczeleniu pierwszego sztucznego satelity, Sputnika, że jeżeli teraz nie zaczniemy, to później będziemy coraz bardziej odstawali. Wszyscy się właściwie z Wrocławia śmiali. Mówili, porywacie się z motyką na słońce. <głos> Dosłownie, prawda? Rzeczywiście były to trudne, trudne czasy, ale nam się udało. Zrobiliśmy ten pierwszy mały krok w nauce, ale wielki krok dla polskich badań kosmicznych. To dzięki profesorowi Mergantelerowi. Stanisław Mrozowski był kolejnym z twórców Uranii, który poświęcił życie nauce. Nie była to jednak astronomia. Ostatecznie wybrał fizykę. Miało to jednak związek z pasją rozwijaną na łamach przedwojennego czasopisma. Rozowski postanowił się zająć fizyką, dlatego że akurat to był ten okres, kiedy powstawała astrofizyka. W tym czasie była taki, takim hitem wielkim w nauce, to był problem linii wzbronionych. Podejrzewano, że są jakieś ekstra pierwiastki. I dopiero fizyka, czyli ta rozwiązana się astrofizyka wyjaśniła, że to nie są jakieś hipotetyczne pierwiastki, ale to są niewidmowe pierwiastków znanych, ale znajdujących się w niesłychanie innych warunkach niż na Ziemi. No i to też zafascynowało Mrozowskiego, który po doktoracie zajął się też liniami zbronionymi. W 1939 roku, tuż przed wybuchem wojny, wyjechał do Stanów Zjednoczonych na stypendium do Berkeley. I tam go została wojna. I w Berkeley prowadził właśnie badania nad liniami zbronionymi, opublikował kilka ważnych prac i stał się znanym. W 1944 roku był zaproszony do Chicago na taką konferencję poświęconą właśnie widmom atomowym i ich związkom z astrofizyką. Także chociaż nie był zawodowym astronomem, ale nieustannie jakoś taki czuł tą więź. Co ciekawe, w czasie II wojny światowej Profesor Mrozowski otarł się o pracę projektu Manhattan, inicjatywy, której celem było skonstruowanie pierwszej bomby atomowej. Po wojnie polski fizyk pozostał w Stanach Zjednoczonych, ale do końca wspierał polską naukę. W roku 1990 otrzymał za to tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ostatni z twórców Uranii, Stefan Kaliński, obrał zupełnie inną drogę. Początkowo podjął studia astronomiczne. Był jednak zmuszony zająć się rodzinnym majątkiem ziemskim na Zamojszczyźnie. Jego dalszy życiorys to niezwykle burzliwa i zagadkowa historia. Członkowie rodziny Stefana Kalińskiego do dziś starają się ją odtworzyć. Niewiele wiemy na temat tej historii. 
nie ma, nie ma danych, nie, poz, nie pozostały. Nie zachowały się podejrzewam dlatego, że dziadek jako człowiek związany z przedwojennymi służbami, można powiedzieć specjalnymi, czyli z wywiadem, ukrywał te wiadomości i przed rodziną i przed znajomymi. I to powodowało tą otoczkę tajemnicy wokół, wokół dziadka. W czasie II wojny światowej już jako właściciel ziemski w rejonie Komarowa został aresztowany przez gestapo, nie wiemy pod jakim pretekstem. Został wykupiony przez lokalnych Żydów, którzy sfinansowali działalność adwokatury. I potem się dziadek przeniósł do Warszawy. W Warszawie mieszkał aż do powstania. Brał udział w powstaniu, zgłosił się do zgrupowania Kryśka na Czernakowie. Potem był ranny i przeniósł się do Wrocławia. We Wrocławiu mieszkał na ulicy Młodej Gwardii. I to jest z obecną lokalizacją Obserwatorium Astronomicznego, jest po prostu przez park na drugą stronę. Tam spotkał swojego starego znajomego, czyli profesora Mengdalera i tam się odwiedzali tak właśnie przez park na przestrzał. Niezwykłe życiorysy twórców Uranii pokazują, jak nietuzinkowe osobowości złożyły się na powstanie tego tytułu. Dalsza historia samego czasopisma potoczyła się jednak niezależnie od jego pomysłodawców. Urania powróciła jako oficjalne wydawnictwo Towarzystwa Miłośników Astronomii. Pierwsze numery ukazały się drukiem w roku 1922. Czasopismo zaczęto wydawać regularnie, opisując najważniejsze problemy ówczesnej nauki o kosmosie. Pierwszym redaktorem został profesor Felicjan Kempiński, gimnazjalny opiekun założycieli tytułu. Redakcja mieściła się w murach Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Warszawskiego przy Alejach Ujazdowskich. Pod koniec lat 30. profesor Eugeniusz Rybka przeniósł ją do Lwowa na Uniwersytet Jana Kazimierza. Historię Uranii ponownie przerwała wojna. Bardzo szybko podjęto jednak starania o przywrócenie tytułu. Jednym z wieloletnich redaktorów tej odrodzonej po wojnie Uranii był profesor Andrzej Kajetan Wróblewski, późniejszy rektor Uniwersytetu Warszawskiego. No oczywiście podczas okupacji wszystko było zniszczone, ale przetrwało kilku astronomów przedwojennych. Między innymi ogromną rolę odegrał Jan Gadomski, który przed wojną był adiunktem w Obserwatorium Astronomicznym Uniwersytetu Warszawskiego. Przetrwał wojnę, potem znalazł się w Krakowie i w Krakowie właściwie odrodziło się Towarzystwo Miłośników Astronomii oraz pierwsza Urania. On był redaktorem przez pierwszych kilka lat. I pierwszy numer, jak pamiętam, bo kupiłem go potem w antykwariacie, ja jeszcze wtedy byłem za mały, żeby kupować sobie tam, był poświęcony właściwie podsumowaniu spraw strat wojennych. Lista zabitych, lista zniszczeń i tak dalej, i tak dalej. To bo w tej chwili to jest bardzo cenny materiał historyczny. Po Janie Gadomskim był redaktorem Piotrowski, potem był Strzałkowski, a potem w którymś momencie ja zostałem redaktorem. Na początku w ogóle moja kariera tak powiem, naukowa i tak dalej była się w astronomii. Obserwowałem gwiazdy zmienne, nawet mam jakieś publikacje z gwiazd zmiennych, a jakże w akta astronomika, to bardzo serio publikacje i pisywałem do Urani, sam artykuły takie różne. Bardzo często siedziałem po prostu w obserwatorium w bibliotece, tam w Alejach Ujazdowskich. Mieszkałem wtedy niedaleko, więc mogłem to robić i któregoś nie pamiętam, to siedzę w sobie i nagle przyszedł Zon i powiedział, ja chcę, żeby pan został redaktorem Urani. Mnie to zamurowało wtedy, no bo nie, 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 tak grom z tego nieba. No i na, oczywiście następnego dnia zaczęły się schody. Okazało się, że w tece redakcyjnej nic nie ma dokładnie. No i musiałem jakoś zrobić ten pierwszy numer w ciągu miesiąca, właściwie kilku tygodni. Udało mi się to zrobić, bo miałem taki pomysł jakiś, żeby zrobić numer, cały numer poświęcony księżycowi, różnym aspektom księżyca. To był, potem okazało się bardzo dobry wstęp, ponieważ akurat jak ten numer się ukazał, to ta pierwsza rosyjska rakieta tam przyleciała po księżyca. Jeszcze nie było uderzenia w księżyc, ale, ale przyleciała w pobliżu księżyca, to kilka tysięcy kilometrów, co uznano za, wtedy za wielki sukces, no bo to był jakiś sukces. No i wtedy Oczywiście czytelnicy zaczęli mi gratulować, że miałem taką intuicję, że to właśnie ten księżyc jest. Tematy, jakie pojawiały się na łamach Urani, zmieniały się wraz z postępem badań astronomicznych. Początek wyścigu kosmicznego przyczynił się do ogromnej popularności tej tematyki. 
Urania ukazywała się wtedy w rekordowym nakładzie, a wydarzenia związane z podwojem kosmosu często gościły na łamach pisma. Z drugiej strony zmieniała się także sama astronomia. Ogromną rolę we wprowadzaniu do Uranii tematyki pozagalaktycznej i kosmologicznej odegrał profesor Włodzimierz Zon, dyrektor Obserwatorium Uniwersytetu Warszawskiego, który przez trzy dekady przewodniczył Radzie Redakcyjnej Czasopisma. Kwazar, nazwa pochodzi od quasi gwiazd, mają bardzo niepokaźny wygląd, tak jak ja w tej chwili rysuję. To są punkty w odróżnieniu od galaktyk, których dawniej badano, które mają zawsze albo taki kształt, prawda, jakiś taki, albo są jakąś plamką, powiedzmy sobie, tego rodzaju. Jedno słowo mają wyraźne kontury rozmazane. Kwazary i dlatego właśnie je późno odkryto, że nikt nie podejrzewał, że to są e, galaktyki, czyli obiekty pozagalaktyczne, a myślano, że to są jasne. To są obiekty tak jasne, że one są, ich jasność absolutna, znaczy dzielność promieniowania jest co najmniej od 10 do 100 razy większa od tych wszystkich galaktyk. To są najsilniejsze źródła energii, jakie w ogóle zna astronom. Tam na jeden gram produkcja jest kolosalna, silniejsza niż w najbardziej intensywnych bombach wodorowych. Zatem my je widzimy z kolosalnie dużej odległości, wtedy kiedy galaktyki tylko z małych. Czasy Polski Ludowej przyniosły kontrolę komunistycznej cenzury. Jak wspomina dr Krzysztof Ziołkowski, redakcja Urani odczuła skutki wpływu władz socjalistycznych zwłaszcza w roku 1963. Przyczyną był cytat z Pisma Świętego, jaki poprzedził treść jednego z artykułów. W uranii grudniowym numerze w roku 1963 redaktor Andrzej Wróbleski umieścił jako pierwszy artykuł Felicjana Kępińskiego, profesora Felicjana Kępińskiego, artykuł na temat gwiazdy betlejemskiej. No wiadomo, grudzień, Boże Narodzenie. Warto mówić o zjawisku, o którym właściwie astronomowie nic nie potrafią powiedzieć, na które domaga się również jakiejś interpretacji astronomicznej, to znaczy gwiazda betlejemska. No i ten artykuł był ogromnie skrytykowany przez różne władze ówczesne, partyjne, rządowe. Stanęło na tym, że trzeba usunąć redaktora naczelnego. Pojawia się nowa redakcja, a ja zostałem sekretarzem redakcji. A ja pamiętam jeszcze późniejsze lata. Rok 1981, stan wojenny. Przygotowywaliśmy w końcu, w jesieni roku 81, numer 12 Urani, grudniowy numer Urani. Urania jest wydrukowana, ale 13 grudnia ogłoszony jest stan wojenny, wszystko zawieszone. Urania również nie zdążyła ta Urania dotrzeć do prenumeratorów. Także cały wydrukowany komplet wszystkich materiałów no, w magazynie leży i leży, no, czeka na jakieś lepsze czasy. Doczekaliśmy się tego, że w maju 1982 roku można było ten zaległy numer rozesłać do prenumeratorów. W roku 1998 Urania została połączona z postępami astronomii. Był to kwartalnik o własnych, bogatych tradycjach, założony w latach 50. przez Polskie Towarzystwo Astronomiczne. Doktor Tomasz Kwast przez wiele lat sprawował funkcję sekretarza redakcji postępów astronomii. Jak mówi, był to tytuł o bardziej naukowym charakterze. Postępy astronomii miały być w założeniu przeznaczone dla studentów. Chodziło o to, żeby to było pismo na poziomie naukowym nieco wyższym niż urania, która była przeznaczona dla uczniów szkół, a w postępach miało być już dozwolone czy wręcz polecane operowanie matematyką i fizyką uniwersytecką. Stworzył je właściwie profesor Piotrowski i był redaktorem naczelnym przez długie lata, niemal do śmierci. Astronomia to jest szeroki dział nauki jednak i tam i w postępach astronomii były reprezentowane wszystkie dziedziny astronomii. To miały być artykuły na ogół przeglądowe, z których mogliby skorzystać studenci właśnie, plus jeżeli prace oryginalne, prace własne, to w każdym razie było przewidywane od razu, że to będą w języku polskim. 
Po połączeniu dwóch redakcji nowe czasopismo zaczęło się ukazywać jako dwumiesięcznik pod tytułem Urania – Postępy Astronomii. Przez kilkanaście lat pracami nad połączonym periodykiem kierował profesor Andrzej Woszczyk z Centrum Astronomii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dziś Urania stanowi niezwykły zapis dziejów astronomii. Śledząc zmieniające się numery, można się przekonać, jak wielką drogę przeszli polscy badacze kosmosu w ciągu ostatniego stulecia. A także, jak bardzo zmieniła się w tym czasie nasza wiedza o Wszechświecie. Urania jest świadkiem tej historii astronomii polskiej i astronomii światowej przez całe 100 lat. Było to bardzo różnie. Jedne wiadomości do docierały do redaktorów, do autorów natychmiast. Inne czasem z opóźnieniem, zależało to od zainteresowania, ale też od dostępu informacji, który jest zupełnie nieporównywalny z tym dostępem do informacji dzisiaj, a sto czy nawet kilkadziesiąt lat temu. Pewnego rodzaju fenomenem jest artykuł w jednych z pierwszych urani Jana Mergentalera o, o obserwacjach Dinktona, które potwierdziły ogólną teorię względności, bo ten artykuł został napisany i opublikowany dosłownie kilka miesięcy po tym zaćmieniu. Wizja Wszechświata przez te 100 lat zmieniła się kategorycznie. Można to prześledzić przeglądając archiwalne numery Uranii. Wszechświat, który był 100 lat temu zamknięty właściwie w naszej galaktyce, dzisiaj widoczna jego część ma promień blisko 14 miliardów lat świetlnych. To nie tylko Wszechświat jako całość, ale to jego szereg elementów, które go budują. Budują galaktyki, budują przestrzeń międzygalaktyczną. Odkryliśmy dzisiaj rolę pomieniowania kosmicznego, materii międzygwiazdowej w tej wielkiej ewolucji, która zachodzi w kosmosie, w którym przyszło nam żyć i o nim opowiadać. Historia Uranii to niezwykła opowieść o dziele zainicjowanym przez trzech przedwojennych uczniów, które przetrwało aż do naszych czasów. Zrodzone z pasji stało się źródłem niezwykłych życiorysów, a jednocześnie kroniką badań kosmosu na przestrzeni lat i pomnikiem rozwoju astronomii w wolnej Polsce.